בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם חודש טוב, שמח מי שנכנס אדר מרבים, בשמחה שהוא סואט הטוס, ורמון, תחי גרום בונר, בוקות בן נובל פור סמוע, כי פרפרה לגאו לה סיג'ו ופור נמוע דו ניסן, כי ויברה ורה, פתת כאווי, 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 פתת Adar, on a un shiur à thème qui nous a été demandé. Donc je vous remercie en même temps pour votre patience, pour ceux qui achètent les shiurim. Je fais ce que je peux, pas ce que je veux. Be'ezrat Hashem, shiur pour le thème qui va concerner d'ailleurs toutes les mamans, puisque voilà. Shiur acheté thème, l'importance du rôle d'une mère dans une vie. Par Cindy Khaliwa, je pense que c'est comme ça, pour l'évasion de l'âme de sa maman, Michel. Inès, Bat Polet, Zichrona, Ibraha, Wah, Shem Tenahen, Abigan, Aiden, Elion, Bechola, Shorbotima, Bichla, La Rahim, Rassel, Chol, Bechen, Yehir, Atzon, Omar, Amen. Et en même temps, on rappellera, avec sa permission, puisque ce soir, ce sera aussi la Askara de Simcha, Lisbat, Gamara, la mère de mon beau-frère, Allah, Shalom. Wah, Shem Tenahen, Abigan, Aiden, Elion, Bechola, Shorbotima, Bichla, La Rahim, Rassel, Chol, Bechen, Yosem, Ramen, Siel, Shem Tenahen, Torah, Chaim. En même temps, on pensera à notre liste. Gisèle, Massel, Batsipor, Mazal, Batsipor, Olantzion, Ben Miriam, Mordechai, Yejrar, Yosef, Ben Israël, Eliane, Sassia, Bat, Khnena, Esther, Bat, Miriam, Epouse, Kouen, Salmon, Fredj, Ben Fortuné, Patricia, Arlet, Bat, Zéra, Vechol, Mété, Israël, Bechol, Atar, Vehatar. Et en même temps, une grande réfouage, Lema, pour euh, tous les malades d'Israël, cette liste que nous avons, en espérant qu'elle diminue de jour en jour. Eden, Teila, Bat, Etel, Estel, Esther, exactement. Mazal, Tov, Evelyn, Bat, Alice, Mishpahat, Ben, Shabbat, Asher ben Moshe, Jamir Chaya, Bat Sara, Nasser Rachel, Bat Sibat Gezala, Eric Shua, Chay ben Arlet, Kuka, Joel, Miriam, Bat Sara, Sara, Bat Sassia, Ilel, Ben Sara, Mir, Ben Rout, Soufan, Ben Rout, Soufan Ken. Jean-Luc, Shlomo, Ben Zeira, Chaya, Rucham, Esther, Bat Rivka, Yana, Ben Esther, Sarat, Albet, Rat, Miriam, Morat, Imi, Vechol, Chole, Israël, tout ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Daniel et Yaakov aussi, à qui on souhaite un prompt réétablissement, et on commence tout de suite ce chiour, premier chiour de la journée. Ce matin, on avait Roche Rodesh, on avait de la musique à Telva, demain ce sera à City, si Dieu veut, en vous souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde. Et pour ceux qui peuvent, merci de nous soutenir, de nous aider dans ce euh, merveilleux voyage de Torah et de Mitzvot, que Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir vivre sur Terre. C'est magnifique. On ne peut que remercier Hachem de pouvoir être dans la Torah et les Mitzvot. Alors, le rôle d'une maman dans le judaïsme, que Dieu protège nos mères et elles sont irremplaçables dans l'absolu. Quoique on peut avoir une mère adoptive, qui va remplir ce rôle de façon assez minutieuse et merveilleuse. Il faut savoir que, avant tout, j'aimerais dire que à tous les hommes que ce n'est pas facile d'être une maman. Ce sont des rôles, je ne sais pas un rôle, des rôles à jouer dans tous les domaines. Une maman euh, se doit être tout le temps à la hauteur d'être au summum de, son, de sa forme, de sa beauté, d'être toujours présent, d'être toujours... Euh, voilà, il faut toujours qu'elle soit... Euh, euh, à tous les rendez-vous de la vie, il faut que la table soit mise au temps et en heure, il faut faire à manger, il faut aller faire les courses, il faut repasser le linge, il faut ranger la maison, il faut aller travailler, supporter des fois le mari, supporter la belle famille, supporter sa propre famille, se supporter soi-même, supporter le surpoids que nous avons. C'est pas facile du tout, du tout, d'être une femme et encore moins une maman, puisque cet amour a un très grand prix. L'amour de nos enfants qui nous donne le privilège d'être appelés maman se paye à grande échelle se paye avec une, souvent une ingratitude naturelle des enfants qui sont là pour prendre et pas pour donner, si ce n'est qu'un bisou et le mot « maman, je t'aime », mais à part cela, la mère donne absolument tout. Elle donne de son sommeil, de son énergie, de sa santé, de son argent, de son temps. Qu'est-ce qu'elle ne donne pas à ses enfants Et c'est pour cela que la Torah, d'ailleurs, le sentira à un tel degré que deux phrases vont être dites qui vont marquer l'histoire. Tous les matins, nous disons « Chez Loa Sanisha, qui ne nous a pas fait femme parce que le labeur d'une femme est extrêmement difficile », et de qui plus est, très souvent, pas accompagné de compliments ou de remerciements ou de gratitude vis-à-vis -vis de ceux qui profitent de tout ce que peut apporter une maman à la maison. Mais le pire de l'histoire, c'est que, euh, le deuxième verset que je voulais vous appeler, donc d'un côté c'est chez Loa Sani euh, Isha, et euh, l'autre côté, le fait d'être une maman, c'est aussi d'être euh, assujetti à des règles, à des lois euh, qui sont très difficiles, euh, puisque euh, on dit d'un côté chez l'eau Hassan et Isha, et de l'autre côté les femmes eh bien, portent la responsabilité de la faute originelle, ce qui fait qu'elles sont eh bien, astreintes à euh, du respect particulier qu'elles doivent à leur mari, à éduquer les enfants. Alors, nous sommes avec le Rav Pinkus. J'ai trouvé euh, que j'étais certainement une des meilleures adresses pour euh, parler de ce sujet-là. 
qui dit comme ça, « Amar Rabbi Yossi, « Miyamai lo karati le ishti ishti »« De toute ma vie, dit Rabbi Yossi dans la Gemara de Masechet, « Shabbat de daf kufiutret amut bet »« Je n'ai jamais appelé ma femme ma femme, et là, le ishti biti »« Je l'ai toujours appelé ma maison » car effectivement, le rôle d'une maman, c'est la maison, essentiellement. C'est pour ça que le mot « isha » vient de la racine « ashishot » qui veut dire les fondations. Les fondations sur lesquelles va reposer toute la famille, c'est sur la maman. La maman qui va avoir de l'Eirat Shamaim, de l'intelligence, de la sagesse, de la Torah, peut changer toute l'histoire de la maison. Mais, mais, tout comme la lune qui est comparée à la, symboliquement à la femme, l'homme est comparé au soleil, la femme tire son énergie de l'amour, de l'attention, de la compassion, de l'aide de son mari. Ça veut dire que c'est vrai que c'est à la femme de, 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 de tenir tous ses rôles, qui, qui sont faits pour elle pour une simple et bonne raison. Ce n'est pas une question d'égalité. Hein. C'est une question que la femme a la force que nous, nous n'avons pas. Vous laissez un mari avec les enfants au bout d'une heure, il crie au secours. Vous laissez une femme avec les enfants pendant un mois de vacances, elle, elle, va, elle va avoir du mal, elle va peut-être demander de l'aide. Mais elle y arrive. Vous donnez un homme, imaginez un homme qui va accoucher. Déjà, quand on a un peu bobo à la tête, on dirait que le monde va s'effondrer. Une femme, elle peut avoir mal à la tête, mal au ventre, et avoir un enfant à droite, et faire à manger, et faire à la maison. Et... La femme, elle a une force que les hommes n'ont pas. Et la reine au moins qu'elles aient le mérite d'avoir notre regard positif sur elles, surtout qu'avec une femme, une belle parole, ce qui vient du cœur de remerciement, et elle peut te donner encore beaucoup plus, car son potentiel est, ex est, est, est extrêmement important. Donc, il dit, la première chose, c'est que la femme, c'est la maison. Elle est les fondations de la maison. Elle peut changer l'histoire de la maison de par sa patience, de par sa beauté, de par sa gentillesse. Et vous avez remarqué que le mot « ima », Aleph, même Aleph. On ne sait pas le rapin ce qu'il lui dit, c'est moi qui le note dans mes livres, je note aussi mes enseignements à moi que j'analyse. Pourquoi Parce que nous avons une mitzvah qui est Bédibar Tabam. Tu enseigneras à tes enfants. Vas-y, à tes enfants, Bédibar Tabam. Bam, Gematria, Ima. Qu'est-ce que c'est la lettre Bam en eux, tes enfants, Bet, même Pourquoi on les appelle comme ça Hazal, ils disent Bet, c'est la première lettre de livre, du livre de la Torah écrite, Bereshit. Et la première lettre de la Torah orale dans ma sechette brachot, c'est « me et matai ». À partir de quand on lit l'air du Kirat Shema. Quand on prend la première lettre de la Torah écrite et de la Torah orale, ça fait « bam, gimatria ima ». Pour te dire que la mère, elle n'a pas simplement la responsabilité de tout ce qu'on vient de dire. Il faut qu'elle ait du mari financièrement, il faut qu'elle aille travailler, elle a la maison, elle a tout ça. Mais en plus de ça, au-dessus de tout, elle doit aussi être à la hauteur de la Torah écrite et de la Torah orale. Réviser avec les enfants, être derrière, de leur donner l'exemple de l'éducation, le calme, l'avenir, dans la sérénité de l'amour. Donc le Shlombait est d'une importance capitale, comme je le dis souvent. Pour les couples, si vous n'avez pas la force de faire du Shlombait pour vous, alors pensez à vos enfants. Parce que quand ils vous voient vous chamailler, vous maudire, vous insulter, vous-même vous, vous, vous frapper, bien les enfants vont leur retirer l'espoir que l'amour existe et qu'eux auront une répercussion psychologique sur leur couple plus tard à cause de vous. Je ne sais pas combien de fois j'ai eu dans mon bureau des femmes et des hommes qui étaient très nerveux dans leur couple parce que justement à la maison, il n'y avait que de la nervosité. Alors ils transmettent aux générations qui viennent par la suite cette mauvaise éducation. Rien, le mot « ima » est un mot qui est extrêmement doux, qui est, qui est extrêmement doux, qui est emprunt Baruch HaShem, de la première lettre de l'alphabet et de la lettre du centre. Ima, Aleph, même, M, qui veut dire donc maman. Et pour te dire que la mère, elle démarre, elle va jusqu'à la moitié du rôle et ensuite c'est au père de finir jusqu'au taf. C'est au père de compléter ce rôle. Tout l'importance qu'il n'y a pas de mère sans père, il n'y a pas de père sans mère, et que les deux ensemble, pour apporter le émet, eh bien, doivent être réunis de ces deux points, le Aleph, le même de la mère, et le père qui mène jusqu'au taf pour avoir l'alphabet dans son identité. Nous sommes avec le Rav Pinkus qui nous dit comme ça. « Am Israël, donc comme vous savez, « Batomar le Bet Yaakov »« Bet Yaakov » c'est les femmes. « Bet Yaakov » c'est un jeu de mots. Pour dire que la femme, « Gvod Bat Meler Pnima » la femme, c'est la maison, c'est l'intériorité, c'est la pudeur, c'est la tsniout par excellence. La femme a un rôle très important et la maman encore beaucoup plus important parce qu'elle va perpétuer depuis la conception de l'enfant dans son ventre, et eh bien toutes les donner pour l'enfant. Une femme qui mange pas cachère fait manger son embryon. Pas cachère qui deviendra plus tard un enfant qui démarre avec des taches sur sa nechama. 
D'où l'importance pour une femme, Bezrat Hashem, d'être sereine, d'être agréable, d'être surtout dans la Torah, les Mizot ou Maasim Tovim. Am Israël Mitralek, les Gvarim et les Nashim, nous dit le Rav, il y a donc ce rôle des hommes et des femmes. Et ça, la Gvarim, jusqu'à fait, Mitsiot Hashem, il barrach des Recha Torah, avec Yuva Mitzvot. Nous, comment est-ce qu'on acquiert notre émouna à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des Mitzvot Aval Mais il dit, les femmes, Yesh Gdusha, Ba, Be'atsem. Les femmes, elles ont la émouna naturelle en eux. Beloïb, Torah, Milimo, Torah. Ça ne veut pas dire qu'elles se raquillent de l'étude de la Torah. Le Saf, Yaduto, Shel Seet Saet, Luya, Ba'im, Velo, Ba'av. Et donc, écoutez bien, c'est pour cela que la première règle qu'on apprend d'une mère, dit le Rav Pinkus, c'est que comme les femmes ont une émouna naturelle qui vient de la doucha de l'âme de la femme, eh bien, on fixera que celui qui est juif vient de la maman si elle est juive. Et si elle ne l'est pas, l'enfant ne le sera pas. Et Gamze, Novea, Meota, Siba, qu'il est Ad, Yesh, Kidusha, Rag, Bemidaba, ou Meshakef et Agdusha. Avaleisha, Yesh, Kidusha, Beetsem. Et donc, la femme a une émouna naturelle et une Kedusha naturelle qu'elle se doit de garder pour elle. Le rôle de la femme et de la maman, c'est la maison. Et tout comme Dieu lui a mis une émouna naturelle au fond d'elle, la femme et la maman juive se doivent de garder la maison dans une ambiance naturelle de Kedusha. Car une femme qui se tient Baruch Hashem à son rôle de maman à protéger les enfants, de voir ce qu'ils vont voir, qui ils vont fréquenter, qu'est-ce qu'ils ont mangé, tout ce qui tourne à la cache-route et à la pudeur. C'est pour ça que les femmes peuvent être témoins pour deux mitzvot qui les concernent. Ce qu'elles donnent à manger au mari, ce qui est cachère, on compte sur elles, et la pureté familiale. Une femme qui dit, ça y est, je me suis trempée. Donc on compte sur le fait qu'elle a su compter ses jours. Donc on voit deux points, dit Rav Pinkus, les deux points les plus importants du judaïsme, que la kedusha et la cache-route que nous avons, sont dépendants de la femme. Et donc, elle est la base de toute notre Torah, car elle pourrait donner, sans rien dire à son mari, du poulet qui n'est pas caché, « shalom », elle pourrait très bien lui dire, oh, « c'est bon, j'ai tomé migvé, elle a compté cinq jours au lieu de compter sept, comme le demande la halakha. » Donc, le mari, lui, est plutôt demandeur, il dit, « Ah bon, bah, super, bon, c'est, pas, c'est toi qui le dis, hein, moi, je fais ce que tu me dis. À partir du moment où tu es parti au migvé, eh bien, je me permets de... » Et on voit que les femmes sont minutieuses, les femmes sont sérieuses avec ce genre de choses. Elles vérifient beaucoup plus des fois quand une femme fait échouva face à un homme qui commence à faire échouva, la femme le dépasse très rapidement, car les femmes sont entières en général, et euh, elles sont très minutieuses. « Vite et chacun est amie d'attaque doucha. » Donc le Rav Pinkus explique ici que le premier rôle de la maman, c'est de garder la doucha avec laquelle elle est née et de la transmettre aux enfants. Les pères, par contre, eux vont donner l'enseignement de la Torah. Mais la doucha de l'enfant va être essentiellement dépendante de la maman. On a vu avec Abraham et Sarah, Abraham a sa péaulot chez le chassadim. On a vu qu'Abraham, il a fait des actions comme inviter les pauvres à la maison. Mais qui faisait à manger Qui faisait ce qu'il fallait au pas Il a fait Shem Hashem Baolam. Et Abraham a prodigué le nom de Dieu dans le monde entier. Abal Sarah et Nebaoel. Mais quand les anges se sont intéressés à la personnalité d'Abraham, ils ont compris que c'était grâce à sa femme qui était dans la tente. Il chambra la baït. Et pourquoi elle était dans la tente parce qu'elle faisait attention à la gdoucha de la maison. Tout comme un homme doit faire attention à la gdoucha d'une bête à Knesset, la maman a le rôle de veiller sur la gdoucha de la maison. Qu'est-ce que regardent les enfants, comme on l'a dit tout à l'heure Qu'est-ce que mangent les enfants Avec qui parlent les enfants C'est elle qui a vu que Ishmaël voulait mettre à mort son fils Yitzhak. Idarsham Avram, Garachet Amazot, Veed Bena. Renvoie sa mère, cette servante, ainsi que son fils, pour protéger la maison. Et on a vu quelque chose de très mignon, un beau chidouche du Rav Pinchas, du Rav Pinkus, pardon, qui ramène la Gemara dans Psachim, à la page 88, à Moudalef, qui dit « Le Bet Amigdash n'a pas porté le nom » de ce qu'a dit Abraham, qu'il a appelé « montagne », ni de celui de Yitzhak, qu'il a appelé « le champ ». Mais comme on l'a appelé Yaakov, « bait », de là on apprend le « bait amigdash ». Quelle importance et quel exérachava on peut comprendre de là Tout comme Dieu a choisi le nom de « maison » pour résider au sein du « bait amigdash », la maison sainte, ainsi la maison de la femme, de la maman, a le rôle d'être le « kohen gadol » d'une certaine façon, 
de garder la kedusha de la maison. Donc il est ainsi sur le fait que la femme, c'est la protectrice, la maman, plus exactement, c'est la protectrice de la maison. Et donc le Rav explique que la sagesse d'une femme peut construire une maison avec sa douceur, sa féminité, sa patience, sa gentillesse, son humilité. Elle peut tout apporter, surtout si elle est saine et qu'elle est exemplaire vis-à-vis -vis des enfants et de son mari. Le terme est kol uma acheret rambam kotev derech braito chez la dame liot nimshar. Il dit que c'est vrai que l'homme est très souvent influencé par l'extérieur et une femme peut particulièrement influencer sur le mari. Ce qui fait qu'une femme qui est tzadika eh bien, peut faire faire chouva très facilement à son mari. Une femme qui n'est pas sur le chemin de la Torah et des Mitzvot peut faire très vite tomber son mari. Mais la reine, le rôle principal du mot maman vient du fait qu'elle est des enfants. C'est un rôle très ingrat. Il faut savoir que d'être une maman, ce n'est pas facile du tout. Parce que si on fait un récapitulatif réel sur le terrain de ce qui se passe, eh bien, du jour de la naissance de l'enfant, déjà qu'elle est portée pendant neuf mois dans le ventre de sa mère, ben après, il va falloir élever cet enfant. Et ça demande énormément d'efforts, énormément d'annulation de soi-même. On s'oublie carrément pour élever l'autre, pour lui donner à l'autre. Et on l'emmène, l'autre, c'est l'enfant. On l'emmène à l'école, on vérifie ses devoirs. Et l'enfant grandit. On dit « petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci ». Puis voilà qu'il se passe quelque chose de bizarre. C'est que quand l'enfant, enfin, fête ses 20 ans, après qu'on ait payé les études, après qu'on l'ait fait grandir, qu'il soit devenu un homme ou une femme, eh bien, il est en âge de se marier. Et là, contre toute attente, alors qu'on aurait voulu qu'à ce moment-là, il nous donne un peu, c'est lui qui nous amène en voiture, c'est lui qui s'occupe un peu de nous, eh bien, il se marie il va tout donner à une étrangère qui vient de rentrer à peine dans sa vie sous les yeux de la maman, qui a tout donné. Ce n'est pas Minastam, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il y ait beaucoup de conflits entre les gendres et les belles-filles, ainsi que les beaux-parents. Parce que la belle-mère est un peu en compétition en disant « Mais attends, mais moi je t'ai tout donné, mon fils. Je t'ai tout apporté, voilà que tu m'oublies aussi facilement pour les yeux d'une femme qui vient à peine de débarrer dans ta vie, qui t'a rien donné à elle, tu lui donnes tout. » Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une jalousie. C'est juste que la mère recherche aussi ce que la Torah nous ordonne. Et tu craindras ta mère et ton père. Razal, ils disent pourquoi tu places la mère avant le père Il dit parce que très souvent, on a l'habitude de très vite oublier la maman. Cette fameuse maman qui nous a porté pendant neuf mois, qui nous a élevés, qui nous a donné de l'amour, qui nous a donné son temps, son argent, comme on l'a dit au début, elle nous a tout donné. Et nous, qu'est-ce qu'on peut lui donner Razal, ils disent tous les enfants ne peuvent pas lever leur maman, mais une maman peut lever tous ses enfants. Une maman peut tout faire avec ses enfants. Bien sûr, on ne parle pas de mamans qui, ont, qui auraient des pathologies, des problèmes qui euh, éloigneraient. Il y a même des mamans qui sont aujourd'hui très toxiques euh, à la relation avec leurs propres enfants. On ne parle pas de ce genre de cas qui euh, sont des cas qui ne correspondent pas du tout aux critères qu'on définit maintenant dans notre livre. Même si malgré tout, on se doit de respecter toute maman, eh bien, il y a des moments où des fois, on doit s'éloigner. On parle des mamans normales, en tout cas celles qui ont euh, existé pour leurs enfants. Et c'est pour cela que la Torah nous apprend que la maman... Avant qu'elle ne devienne maman, elle est au centre de sa vie. Et qu'une fois qu'elle est devenue maman, elle part sur les bords des frontières de la vie pour laisser son fils et sa fille au centre de leur vie. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus que, pratiquement que pour eux, afin de les voir se développer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Ce que je trouve extraordinaire chez les mamans, c'est un petit peu ce symbole de... Que tout le monde connaît, vous savez, les galères. Sur la galère, on voit sur le pont un homme avec un grand chapeau, des grandes plumes, très bien habillé, c'est le père, qui est souvent celui qui va à la synagogue, celui qui va toujours en avant, comme ça, toujours bien habillé, propre, dans sa façon d'être. Et puis, on oublie que la galère, à travers le flot incroyable de vagues euh, très euh, puissantes qui ralentissent le bateau, eh bien, en dessous, celui qu'on ne voit pas, c'est l'esclave. C'est celui qui rame. C'est celui qui fait avancer la barque. Et ça, c'est le rôle des femmes. Les femmes, elles font tout avancer dans la vie. Elles ne sont jamais mises devant. D'ailleurs, depuis 1968, on a essayé d'avoir une révolte. Hey, il y en a marre. Pourquoi vous, les hommes, vous êtes sur le pont et nous, on est en train de ramer C'est nous qui faisons tout. Alors que c'est vous qui prenez tous les compliments. Alors, tout le monde connaît le proverbe, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais il y a des moments dans la vie, il ne faudrait peut-être pas exagérer. Surtout que dans la Torah, Baruch HaShem, 
on a constaté qu'il n'y a pas d'Avram sans Sarah, ni de Rivka sans Yitzhak, et encore moins Yaakov sans Rachel et Léa, ou David sans Batsheva, et ainsi de suite. La Torah nous fait comprendre que la femme ne doit pas être derrière, elle doit être à côté de son mari, elle doit être au même niveau, non pas parce que c'est une question d'idéologie ou que la femme veut l'égalité de quoi que ce soit, mais tout simplement parce que pour pouvoir réussir à être une bonne maman, il faut être aussi à côté de sa femme. Il faut donner le potentiel et les moyens, les outils nécessaires pour que la femme se sente accompagnée dans les rôles qui sont tellement difficiles pour elle, face à une ingratitude très souvent violente, surtout dans nos générations des enfants, qui voient tout comme étant un dû, sans même savoir dire merci ou se retourner pour dire « Todarabaïma ». La reine Bezrat Hashem, dans cette, dans cette éducation euh, si difficile du rôle de la mère, il faut retenir que ben, la mère, elle est là que pour donner. Quoi. Une maman, c'est là que pour donner. C'est là pour euh, accompagner, ce qu'elle a roupa. Puis après, elle reprend son rôle, mais un nouveau rôle, celui de la grand-mère. Et puis, après, il n'en tient qu'à nous de lui donner tout le respect, de s'attacher à ses souvenirs et de dire toute notre vie durant à notre maman combien on l'aime. Parce que, on peut divorcer d'une femme, on peut cesser d'être ami avec un ami, mais une maman, on ne peut pas divorcer d'elle. Une maman, ça reste une maman. Et l'instinct maternel, l'instinct d'amour qu'on a pour nos parents, doit être quelque chose de très, très, très sérieux. C'est pour ça que j'invite tout le monde, euh, vraiment, à d'abord aller voir vos mamans, à visiter vos mamans, Bien sûr, s'il y a des cas d'exception, encore une fois, tout à l'heure je parlais de cas toxiques, parce que malheureusement il y en a. Celui qui étudie un peu la psychologie, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Dans ce cas-là, il ferait une chalatra il va voir un ram, il dit voilà, il se passe ça et ça, je voudrais comprendre comment je pourrais, moi, m'approcher de ma mère, alors que chaque fois que je vais, je reviens détruit, qu'elle me, me retire toute ma confiance en moi, c'est que des critiques, c'est elle veut me séparer de mon mari ou de ma femme. Dans ce cas-là, il faut poser la question à Chacham, de quelle façon aborder le sujet. Ce sont des cas quand même un peu isolés, en tout cas je l'espère au sein de la société. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, tout comme moi, je, je n'ai pas honte de le dire, je le dis uniquement par exemple, tous les mercredis, en général, je rejoins ma mère pour passer la journée avec elle à Natania, et de donner un après-midi avec ma mère, de manger avec elle, d'être de, près d'elle. Moi, je le mérite d'avoir une mère exceptionnelle, donc <rire> je n'ai même pas de mérite de, de respect des parents, puisque la vérité, si j'avais pu choisir une maman, c'est vraiment la mienne que j'aurais choisie, exceptionnelle dans tous les domaines. Donc, euh, Profitez bien de vos parents, parce que un jour, le téléphone peut sonner pour vous apprendre qu'elle n'est plus. Et c'est à ce moment-là qu'on regrette de ne pas avoir passé un peu plus de temps avec elle. Bien sûr, quand on sait diviser son temps, à donner du temps à sa femme, à ses enfants, à son travail, à son étude, à son sport, on a le droit d'avoir sa vie. Mais n'oublions pas que dans une des cases de notre vie, celle qui nous a tout donné a aussi le droit de recevoir un droit de visite. Bezrat Hashem. Alors n'oubliez pas vos mamans, dans ce monde comme dans l'autre, Bezrat Hashem, profitez vraiment de ce mérite d'avoir une maman. Il y a malheureusement un homme, il y a 2000 ans en arrière, sans perdre de temps avec ça, qui a dit qu'il n'avait pas eu de papa, qui viendrait du Saint-Esprit. Mais au niveau de la maman, là, il a dit, on ne laisse pas tomber, il aurait pu dire qu'il vient du ciel, hein, comme euh, toutes sortes de légendes, de gens qui sont descendus du ciel, une sorte de ch'touillot, de mitzagwagnot, mais non, ils ont remplacé le Père en disant « il vient de Dieu, Saint-Esprit », mais la mère ne peut pas la remplacer. Même dans les religions tronquées, on voit que la mère, elle est toujours présente et toujours auprès de ses enfants. Et à tout de suite pour un prochain chiour, les Mishim et